ఇది కేవలం సమాచారంగా మాత్రమే భావించండి వైద్య నిపుణులను సంప్రదించండి ఫ్యాట్స్ పెంచడం వల్ల లిపిడ్ ప్రొఫైల్ ఇవి మారిపోతాయి కొలెస్ట్రాల్ పెరిగిపోతుంది ఎల్డిఎల్ హెచ్డిఎల్ అని భయపెట్టేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఎంతవరకు అంటే కార్డియాలజిస్ట్ నాకు ఎల్డి అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి ఎల్డిఎల్ కొంచెం బార్డర్ లైన్ ఒక్క రవ ఎక్కువగా ఉందంటే వెంటనే మీరు ఇది కంటిన్యూ అవుతే స్టాటిన్స్ అది ఏదో అంటారు కదా వాటిని కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించడానికి మందులు ఇస్తామంటున్నారు ఇది నిజం నిజమా ఇది ఇది చాలా 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 అద్భుతమైన క్వశ్చన్ యూ ఆస్ట్ విచ్ ఈస్ వెరీ క్లోజ్ టు మై హార్ట్ ఐ టెల్ యూ సమ్థింగ్ స్వప్న ఇట్ ఇస్ క్లోజ్ టు హార్ట్ యాక్చువల్ ఎస్ సో నేనేం చెప్తానంటే టీవీ ముఖంగా ఆరు వందల కొలెస్ట్రాల్ ఉన్న ఐదు వందల కొలెస్ట్రాల్ ఉన్న కేవలం ఎనిమిది వారాల్లో ఒక్క మందు కూడా వాడకుండా నార్మల్ తీసుకొచ్చే బాధ్యత నాది అలా కొన్ని వందల మందికి తీసుకొచ్చాం ఇప్పటికే అంత సింపుల్ కొలెస్ట్రాల్ శరీరంలో దాదాపుగా నూట యాభై నుంచి రెండు వందల గ్రాముల కొలెస్ట్రాల్ ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటుంది బాడీ ఓకే గుడ్ ఫ్యాట్ బ్యాడ్ ఫ్యాట్ గురించి మాట్లాడాం వెరీ గుడ్ కొవ్వు పదార్థము అనగానే వాట్ మేక్స్ పీపుల్ థింక్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ఎల్డిఎల్ ఫ్యాట్ నో వీఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ హెచ్డిఎల్ ఫ్యాట్ ఏదైతే మంచి కొవ్వు పదార్థం ఉందో ఏదైతే గుండె కొన్నటువంటి ఆ మజుల్ని స్ట్రెంగ్తన్ చేస్తుందో ఒమేగా త్రీ ఒమేగా త్రీ ఇలాంటి రకాలైనటువంటి ఫ్యాట్ మనము డైట్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటూ పోతాము దట్ విల్ స్ట్రెంగ్ ఇన్ ద హార్ట్ ఎప్పుడైతే మీకు హెచ్డిఎల్ పెరుగుతూ వస్తుందో ఆటోమేటిక్గా ఎల్డిఎల్ వాల్యూస్ తగ్గుతూ వస్తాయి అలాగే దెర్ ఆర్ సర్టెన్ స్పెషల్ ఫుడ్స్ స్పెషల్ ఫుడ్ మిక్సెస్ విచ్ వీ టెల్ దిస్ పేషెంట్స్ టు డూ ఫర్ రెడ్యూసింగ్ ది ట్రైగ్లిజరైడ్ యాక్చువల్గా కొలెస్ట్రాల్ కంటే కూడా అతి ప్రమాదకమైన విషయము ట్రైగ్లిజరైడ్ ట్రైగ్లిజరైడ్స్ అదేంటంటే రక్తనాళాల్లో ఇలా పేర్కోవడం మూలన ప్లాక్ ఫార్మేషన్ అవడం ఏంటి ఏంటి బ్లాక్స్ రావడం ఏంటి కరోనరీ ఆర్టరీ డిజీజ్ రావడం ఏంటి ఆర్టరీస్ గట్టిపడిపోవడం ఏంటి అన్ని రకాలైనటువంటి హార్ట్ ట్రైగ్లిజరైడ్స్ హెల్దీ అడల్ట్ ఎంత ఉంటుంది మ్యామ్ మీరు తీసుకునే కొలమానాలు ఏంటి ట్రైగ్లిజరైడ్స్ ఎవరికైనా హండ్రెడ్ మెయింటైన్ చేశారనుకోమ్మా ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ హార్ట్ డిజీజెస్ కెన్ బి కెప్ట్ అప్ టు వన్ ఫిఫ్టీ పర్మిసిబుల్ వన్ ఫిఫ్టీ ఈజ్ కాల్డ్ వార్నింగ్ సిగ్నల్ వన్ 200 దాటితే వార్నింగ్స్ నీ టూ టూ ఫిఫ్టీ టు త్రీ హండ్రెడ్ ఇక్స్ హండ్రెడ్ వార్నింగ్ సిగ్నల్ త్రీ ఎందుకు ఇవి వార్నింగ్ సిగ్నల్స్ అని నేను అంటానంటే అవి మనకి బాడీ మనకి చెప్తోంది డేంజర్ వైపు వెళ్ళిపోతున్నారు బాబు వెళ్తున్నారు వెళ్తున్నారు తగ్గించండి తగ్గించండి అని ఎప్పుడైతే త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఉంటారో దే ఆర్ వెరీ మచ్ ప్రోన్ టు స్ట్రోక్ దే ఆర్ వెరీ మచ్ ప్రోన్ టు బ్లాక్స్ ఇలా కూడా రివర్స్ చేయొచ్చు కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రివర్సబుల్ నేను చెప్తున్నాను కదా ఎనిమిది వార దీ నా ఛాలెంజ్ ఎనిమిది వారాల్లో ఆ నాలుగు వందల ఐదు వందల ట్రైగ్లీజర్ అయ్యి మేము నూట ఇరవైకి తీసుకొచ్చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి సో ఫుడ్ అంత మ్యాజికల్ ఫుడ్ అంత డివైన్ ఫుడ్ అంత గొప్ప విషయం అనమాట అది ఎక్కడో లేదు బయట షాప్లో లేదు మన ఇంట్లో మన వంటగదిలో ఉంది ఇల్లంతా చాలా గ్రాండ్గా కట్టేసుకుంటాం ఇంత పెద్ద డ్రైనింగ్ హాలు అంత పెద్ద బెడ్రూమ్ ఇంత చిన్న వంటగది కట్టుకుంటారు ఆ వంటగదిలోనే మన జీవం ఆద ఉంది దాగిపోయింది దాన్ని యూ హ్యావ్ టు గ్లోరిఫై యువర్ ఫుడ్ యువర్ కిచెన్ అండ్ ద స్పైజెస్ యూ ఫైండ్ ఆల్ అరౌండ్ యూ ఏ మందుల షాప్కి ఊరికి వెళ్ళక్కర్లేదు అది ఎందుకంటే ఏ జబ్బుకైనా ఎందుకు అనే క్వశ్చన్కి మనకి జవాబు వచ్చినప్పుడు ఆ కారకాల్ని మనం స్ట్రాంగ్గా ఆహారం ద్వారా అడ్రస్ చేసినప్పుడు దే ఆర్ ఆల్ రివర్సిబుల్ మెజారిటీ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ రివర్సిబుల్ సో ఇప్పుడు కొన్ని ఆహార పదార్థాల గురించి సూటి ప్రశ్నలు శ్రీదేవి గారు డైరీ పాల పదార్థాలు ఈ ఈ మధ్య కల్తీగా వస్తున్నాయి కాబట్టి జంతువులకు కూడా హార్మోన్లు రకరకాల యాంటీబయాటిక్స్ ఇవ్వడం వల్ల వాటిని కూడా మనం కన్జ్యూమ్ చేసేస్తున్నాం అనే ఒక ఆందోళనతో వీగనిజం స్టార్ట్ అయింది బాగా సో మరి ఇప్పటి రోజుల్లో పాల ప్యాకెట్లు వాడేవాళ్ళు అధిక శాతం వాళ్ళే ఉంటున్నారు కాబట్టి ఏంటి మీ సూచన ఏంటి సలహా ఏంటి వాడచ్చా వాడకూడదా మితంగా వాడచ్చా పెరుగు మంచిదని ఇంకోవైపు చెప్తాం మనం ప్రోబయాటిక్స్ అవసరం అని ఒకటి రెండు విషయాలు మనము చాలా క్లారిటీతో మాట్లాడుకోవాలి నేను ఏమి మాట్లాడినా ఇది నా సొంతం కాదు ప్రతిదానికి రీసెర్చ్ బేస్ ఉంది ప్రతిదానికి రీసెర్చ్ బేస్ ఉంది ఆడియన్సెస్కి ఎవరికైనా కావాలనుకుంటే వీ కెన్ ప్రొవైడ్ ద రీసెర్చ్ బేస్ దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ ఒకటి రీసెర్చ్ ఏం చెప్తుందంటే మూడు సంవత్సరాలు వయసు పిల్లలకి దాటిన తర్వాత పాల అవసరం లేదు మిల్క్ కెనాట్ బి కన్సిడర్డ్ హోల్ సమ్ ఫుడ్ దట్ ఈస్ వన్ పాయింట్ థింగ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మిల్క్ అది త్వరగా పొట్టలో ఇన్ఫ్లమేషన్ రావడానికి గ్యాస్ ఫార్మేషన్స్ అవ్వడానికి అండ్ గట్ మైక్రోబయోమ్ చనిపోవడానికి కారణ కారకాల అనేటువంటి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ పెరగడానికి మిల్క్ కారకం ఎందుకు పాలు తాగాలి
దేర్ ఆర్ అంటీన్ నెంబర్ ఆఫ్ సోర్సెస్ పాలలో మాత్రమే లేదు కాకపోతే ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి మనకి ఆ పాలు తాగాలి పాలు తాగాలి అలా తాగితే చాలా ఆరోగ్యం ఇక్కడ ఫిక్స్ అయిపోయాం అంత ఒకటే అండ్ మిల్క్ ఈజ్ అడిక్టివ్ ఇన్ నేచర్ మిల్క్ ఈజ్ అడిక్టివ్ ఇన్ నేచర్ హ్యాబిట్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది అండ్ ఇట్స్ అన్ ఇన్కంప్లీట్ ఫుడ్ అండ్ ఇన్ అడల్ట్ హుడ్ ఇట్స్ అన్ ఇన్కంప్లీట్ ఫుడ్ ఎస్ సో నేనేం చెప్తానంటే పాలు అవసరం లేదు ఇంకా ప్లాంట్ మిల్క్ ఈజ్ మోర్ న్యూట్రిషియస్ దాన్ ఇట్ ఓట్ మిల్క్ ఓట్ మిల్క్ తీసుకోండి బాదాం మిల్క్ తీసుకోండి లేకపోతే యూ టేక్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ మిల్క్ ఈవెన్ ఈవెన్ మన జవార్ మిల్క్ వస్తుంది రాగి మిల్క్ వస్తుంది ఇవన్నిట్లో కూడా దే ఆర్ ఆల్ న్యూట్రియంట్ ఫీల్డ్ ఓకే అండ్ ఎక్కువ స్పేస్ అది ఆక్యుపై చేస్తుంది పెరుగు విషయానికి వచ్చేసరికి ఇట్స్ అ ఫర్మెంటెడ్ ఫోన్ ఎనీథింగ్ విచ్ ఈస్ ఫర్మెంటెడ్ లాక్టోబాలిస్ బ్యాసలస్ ఉంటుంది కాబట్టి విచ్ ఈస్ ఎ వెరీ గట్ ఫ్రెండ్లీ బ్యాక్టీరియా మనకు అరుగుదలకి చాలా బాగా పనికొచ్చేది కాబట్టి పెరుగు మజ్జిగ మజ్జిగ కంటే కూడా పుల్ల మజ్జిగ పుల్ల మజ్జిగ కూడా చాలా పల్సటి మజ్జిగ అద్భుతాలు చేస్తాయి మన బొజ్జకి 